এইবার আমরা আরও একটা সিন তৈরি করব সেই সিনটার ভেতরে থাকবে আমার ছবি এক কোণায় তো থাকবেই পাশাপাশি আমি এই জায়গায় এখন একটা পিডিএফ আমি দেখাবো তাহলে কাজ করি আমি ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করলে এই জিনিসটাই পুরোটা এসেছে আমি এরপরে যেটা করব স্মুথ ড্র ক্যাপচার যেটা ছিল সেটাকে সরিয়ে তার জায়গায় আমি একটা পিডিএফ রিডার নিয়ে আসবো আচ্ছা এটাকে নাম দেওয়া যাক ক্ষমা প্লাস পিডিএফ আচ্ছা তাহলে এটাকে সরিয়ে দেওয়া যাক আপনি যদি এখানে চাপ দেন তাহলে আসলে পেছনের আর এই স্মুথ ড্র সফটওয়্যারটা আর দেখা যাবে না আমি এটাকে সরিয়ে ফেলছি একদম রিমুভ করলাম এইবার আচ্ছা আমার পিডিএফটা ওপেন করা হয়নি এক কাজ করি আমি আমি একটা পিডিএফ তৈরি করেছিলাম সেই পিডিএফটাই আমি এখন অন করি আচ্ছা উইন্ডোজ ক্যাপচারে যাচ্ছি উইন্ডো ক্যাপচারে আমি এটা নাম দিলাম পিডিএফ ক্যাপচার ওকে করলাম আসলে আপনি শেষ যেই উইন্ডোটা ওপেন করেছেন ও সেটাই প্রথমে দেখায় আর কি তো আমি যেটা করব এখন ওকে করলাম কিন্তু আমি চাই শুধুমাত্র এই অংশটুকে দেখাতে আমার ওই যে পিডিএফের এই উপরের বা ডান পাশের যে অংশগুলো আছে সেগুলো দেখাতে আমি খুব বেশি আগ্রহী নই তাহলে কাজ করা যাক আমি শুধু এটা দেখাচ্ছি আচ্ছা কাজ করি আমি আসলে কিছুটা দেখাই আপনার মূল আইডিয়াটা বুঝতে পারছেন আপনি যতটুকু দেখাতে চান সেই অংশটাকে এই যে উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালো রঙের বর্ডার চারপাশে তার মাঝখানে এনে রাখবেন তো আমি যে কারণে আসলে পুরো উইন্ডোটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে টুলসে গিয়ে কমেন্টের এখানে যেতে পারেন টুলসে গিয়ে যদি কমেন্টে যান তাহলে দেখবেন যে এইখানে একটা পেনের মতো চিহ্ন আসছে এই চিহ্নটা যদি আসে আপনি তখন এর উপরে লিখতে পারবেন চাইলে যেরকম আমি যদি এখন লিখি এখানে যেরকম এটা একটা সুন্দর জিনিস এখানে রয়েছে যে প্রথম এন সংখ্যক বিজয় সংখ্যার বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল যে এন স্কোয়ার হয় সেটা কি করে প্রমাণ করা যায় যেটা এর ছবি থেকে খুব সুন্দর করে বোঝা যায় এক মানে হচ্ছে এক আমি যদি এখানে থাকে একটা আর তার সঙ্গে যদি আমি যোগ করি তিনটা এক যোগ তিন তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি যেটা পাচ্ছি সেটা আসলে একটা বড় ক্ষেত্রের মতো সেটা হচ্ছে টু স্কোয়ার তার মানে এক যোগ তিন এটা মানে দুই স্কোয়ার তার সঙ্গে যদি আমি আরও পাঁচ যোগ করি দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমি পেয়ে যাব আরেকটা বর্গের মতো জায়গা সেটা হচ্ছে তিন স্কোয়ার তাহলে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ এটা হলো তিন স্কোয়ার তার সঙ্গে যদি আমি সাত যোগ করি তাহলে পাবো চার স্কোয়ার তার মানে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল হচ্ছে এন স্কোয়ার আমি একটা ছোট্ট জিনিস হয়তো আপনাদেরকে দেখিয়ে ফেললাম তো যাই হোক কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে পিডিএফের উপরে দাগাতে হয় সেটা এখন আপনারা এখান থেকে খেয়াল করতে পারবেন আপনারা কমেন্টে যাবেন টুলসে গিয়ে কমেন্ট কমেন্টে যাওয়ার পরে এইখানে এই চিহ্নটা যেখানে আছে এটি হচ্ছে পেনের চিহ্ন আপনারা চাইলে ছবির রং যদি বদলে দিতে চান তাহলে এখান থেকে রং বদলাতে পারবেন যা খুশি এখানে এখন লিখতে পারবেন এই হচ্ছে পিডিএফের উপর কেমন করে লেখা যায় বেশ আর বাকি থাকলো যেটা সেটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট তা আমরা এক কাজ করি আমরা এটাকে আর একটা ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করে সেটার নাম বদলে দিই নাম বদলে সেটাকে নাম দেব ক্ষমা প্লাস পাওয়ার পয়েন্ট এক কাজ করা যাক পিডিএফ যেটা ছিল সেটাকে রিমুভ করে দিলাম এখন শুধু আমার ছবি দেখা যাচ্ছে এবার একটা পাওয়ার পয়েন্ট আনতে চাই আমরা আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করেছিলাম সেটাকে দেখি আমরা প্লাস চিহ্ন যে সোর্সের ভেতরে গিয়ে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করি তার আগে আপনার যে পাওয়ার পয়েন্ট আছে সেটা ওপেন করবেন এবং ওপেন করার পরে সেটা স্লাইড শোটা ওপেন করতে হবে মানে পাওয়ার পয়েন্টটা ওপেন করে তার স্লাইড শোটা ওপেন থাকতে হবে তারপরে আপনি ও বিএসএ সেটাকে ইম্পোর্ট করতে পারবেন পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করে স্লাইড শো অর্থাৎ এফ ফাইভ চাপ দিলে স্লাইড শো শুরু হয়ে যাবে তাহলে আমার স্লাইড শো এই পাশে চলছে আসলে আমার পাশের যে মনিটরটা সেখানে স্লাইড শোটা চলছে সেই স্লাইড শোটা আমি এখন আপনাদের এখানে ইম্পোর্ট করে আনবো এই ও বিএসের এই উইন্ডোটার ভেতরে তাহলে আমি এখানে প্লাস চাপ দিচ্ছি উইন্ডো ক্যাপচারে গেলাম যাওয়ার পরে আমি একটা নাম দিয়ে এখানে 
এটা হচ্ছে স্লাইড শো ক্যাপচার কেয়ার করুন এই স্লাইড শো যেটা চলছিল সেটা এখানে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে এইখানে একটা ব্যাপার আছে ক্যাপচার মেথড যেটা সেটা আপনি চেঞ্জ করে সেটা পরিবর্তন করে উইন্ডোজ গ্রাফিক্স ক্যাপচার এটা দিয়ে দেবেন আরেকবার বলছি আমি এই ক্যাপচার মেথডে গিয়ে উইন্ডোজ গ্রাফিক্স ক্যাপচার দিতে হবে না হলে যেটা হয় যে সে আপনি যখন নতুন স্লাইডে যাবেন পরের স্লাইডে সে আর পরের স্লাইডে আগায় না আচ্ছা ওকে দিয়ে এবার ওকে করলাম আপনি এটাকে টেনে টোনে পুরো জায়গাটা ভরট করে ফেলতে পারেন আমি ঠিক এভাবেই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম শুরুতে আমি যে জিনিসটা বানিয়েছিলাম সেটা এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস সেটাকে আমি উপরে তুলে দিলাম আমি একদম শুরুতে আপনার সাথে যেভাবে কথা বলছিলাম সেটা বানিয়েছিলাম এমন করে এটাকে টেনে এখানে রেখেছিলাম এরকমই একটা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন তাহলে এই হলো কিভাবে আপনি পাওয়ার পয়েন্ট লিখতে পারেন এবং পাওয়ার পয়েন্টের উপরে যদি লেখালেখি করতে চান তাহলে এখানে গিয়ে আপনি রাইট ক্লিক করতে পারেন রাইট ক্লিক করলে পয়েন্টার অপশনস আসবে এবং তারপরে পয়েন্টার অপশনে গিয়ে রাইট ক্লিক করলে যেটা আসে সেটা এখানে এই এই ও বি এসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু রাইট ক্লিক করলে আসবে এবং সেখানে আপনি দেখবেন পয়েন্টার অপশনস সেখানে গিয়ে পেন পয়েন্টার অপশনস পেন এটা মাথায় রাখবেন পয়েন্টার অপশনস পেন ওখানে গেলেই আপনার একটা ডটের মতো আসবে এবং সেখানে আপনি লিখতে পারবেন যেরকম আমি এখন এখানে লিখছি যা খুশি আপনি এখানে এখন লিখতে পারবেন আপনার চাইলে যদি ভালো করে লিখতে চান তাহলে এই যে এখন আমি এখন ভালো করে লিখছি আপনি চাইলে স্মুথ ড্র সফটওয়্যার যদি না থাকে তাহলে এই শুধুমাত্র যেটাকে বলে পাওয়ার পয়েন্ট এই পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডের উপরেই আপনি লিখতে পারবেন একটা সাদা স্লাইডের উপরে আপনি চাইলে সেখানে যা খুশি লিখতে পারবেন চাইলে এটার কালারও চেঞ্জ করা যায় যাই হোক তাহলে আপনি শিখে গেলেন কী করে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করতে হয় তো যখন এই সবগুলো জিনিস আপনি তৈরি করে ফেলেছেন এবার একটা কাজই বাকি আছে সেটা হচ্ছে রেকর্ড করাটা এখানে আপনি খেয়াল করুন ধরা যাক এখানে যা যা আমি বলছি সেটা আপনি রেকর্ড করতে চাই এখানে খেয়াল করুন স্টার্ট রেকর্ডিং বলে একটা কথা আছে আপনি যদি স্টার্ট রেকর্ডিংটা চাপ দেন স্টার্ট রেকর্ডিং চাপার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে আপনি যা যা দেখতে পাচ্ছেন সেটা রেকর্ড হতে থাকবে এখানে যা যা এখন দেখা যাচ্ছে সব কিছুই আসলে রেকর্ড হচ্ছে আচ্ছা তো এই এই এতটুকু কথা আমি রেকর্ড করে ফেললাম আমি স্টপ রেকর্ডিং চাপ দিলাম যখন স্টপ রেকর্ডিং চাপ দিলাম তখন এটা রেকর্ড হয়ে থাকলো কোথায় রেকর্ড হয়ে থাকলো সেটা দেখার জন্য ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে শো রেকর্ডিংস এটা চাপ দিলেই দেখবেন সাধারণত ভিডিওসের মধ্যে এই রেকর্ডটা হয় আর কি এই যে এইমাত্র আমি যেটা রেকর্ড করলাম যতটুকু সেটা এখানে আছে এবং ডেট এবং মানে টাইম এই দুটো দিয়ে একসঙ্গে মার্ক করা আছে আপনি ভিডিও থেকে যাবেন ভিডিওতে যাওয়ার পরে চাইলে এটাকে আপনি চালিয়েও দেখতে পারেন যে কেমন হলো এই যে আমি যেটা রেকর্ড করেছি সেটা এখন আমি চালিয়ে দেখছি এই যে আমি কি কি রেকর্ড করছি সেগুলো এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আরেকবার বলি ফাইলে গিয়ে শো রেকর্ডিং দিলে আপনি কোথায় রেকর্ড করছেন কি রেকর্ড করছেন সেটা দেখা যাবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি সেটিংসের ভেতরে গিয়ে চাইলে কোথায় রেকর্ডিংটা হবে সেটার পথটা বদলে দিতে পারেন আউটপুটে গিয়ে সেটিংস সেটিংস দুইভাবে যাওয়া যায় একটা হচ্ছে ফাইলের ভেতর থেকে সেটিংস অথবা এখানে সরাসরি সেটিংসের অপশন আছে একই কথা গিয়ে আউটপুটে গিয়ে এখানে দেখুন রেকর্ডিং প্যাথ যেটা এই এই পথটাকে আপনি বদলে দিতে পারেন ব্রাউজে গিয়ে আপনি যেখানে সেট করবেন সেখানে রেকর্ড হবে সাধারণত এম কেভি ফরম্যাটে রেকর্ড হয় হাই কোয়ালিটি মিডিয়াম ফাইল সাইজ দেওয়া থাকে সাধারণত আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে আপনি এটাকে লার্জ ফাইল সাইজও দিয়ে দিতে পারেন তাহলে খুব সুন্দর কোয়ালিটি রেকর্ড হয় মিডিয়াম ফাইল সাইজ থাকলেও চলবে ওকে করে দিলাম এইবার যা আপনি রেকর্ড করেছেন এখন কথা হচ্ছে সেটাকে আমি এখন ওবিএস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এক কাজ করতে পারেন এই যে সিন কালেকশানে গিয়ে এটাকে একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন আপনি এটাকে এক্সপোর্ট করে রাখতে পারেন পরবর্তীতে আপনি যখনই এটাকে ইম্পোর্ট করবেন সাথে সাথে আপনি যা যা সিন তৈরি করেছিলেন সবগুলো আবার আপনার এখানে চলে আসবে আমি এটাকে নাম দিলাম ট্রেনিং 
যেখানে খুশি রাখলাম পরে আপনি যদি ইম্পোর্ট করেন তাহলে যে এইখানে যতগুলো সিন আপনি তৈরি করেছেন সবগুলো সিন সে ওখানে ই করে রাখবে রেকর্ড করে রাখবে আর কি তো এমনিতে সাধারণত আপনি যখন সিন তৈরি করেন এটা সেভ করেই রাখে আপনি যদি এটা বন্ধ করেন বন্ধ করে যদি আবার আপনি ওপেন করেন ও আপনি সাধারণত দেখতে পারবেন যা যা ছিল সব কিছু রয়ে গেছে ওখানে আচ্ছা এক কাজ করা যাক এখন আমি এখন এটা বন্ধ করে এবারে ছোট্ট একটু এডিটিং দেখা যে কি করে এখন আপনি এডিট করবেন ধরা যাক ভিডিও তো বানানো হয়ে গেল এবারে ভিডিওটাকে কিছু সহজ বুদ্ধি আছে আমি আপনি আগে বলেছিলাম যে আমি যেই ধরনের সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করি এডিট করার জন্য তার মধ্যে একটা হচ্ছে লাইভ মুভি মেকার এটা দেখতে এইরকম তো তার ভেতরে আমি এই মাত্র যেটা রেকর্ড করেছি সেটা নিয়ে আসি যেটা রেকর্ড করেছি সেটা এখানে পাওয়া যাবে এই যে ভিডিওসের ভেতর থেকে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন চোদ্দো সেকেন্ডের একটা রেকর্ডিং এখানে আছে আপনি যদি চান যে এখান থেকে প্রথমে কিছু অংশ আপনি কেটে ফেলবেন বা একদম শুরুতে কোনো একটা টাইটেল দেবেন তাহলে যে এই এই জায়গাগুলোতে আপনি এখন নানান রকম টাইটেল ব্যবহার করতে পারবেন খেয়াল করে দেখুন এখানে ক্যাপশন লেখা আছে ডিলিট করে দিই টাইটেল ক্যাপশন এগুলো হচ্ছে ছবির উপরে লেখার জায়গা আমি আর ওইগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি না এগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলে আপনি বুঝে যাবেন এমনিতে যদি সামনে আগে বা পরের কিছু অংশ কেটে নিতে চান তাহলে একটা ভালো উপায় হচ্ছে যে এখানে গিয়ে রাইট ক্লিক করে সেট স্টার্ট পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট এগুলো ঠিক করে দিতে পারেন অথবা আমি যেটা করি স্প্লিট করে দিই ওই জায়গায় গিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেললাম আবার এখানে গিয়েও স্প্লিট করে দিলাম এবার সামনের অংশটার উপর ক্লিক করে আপনি যদি ডিলিট চাপ দেন ওইটা ডিলিট হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করে ডিলিট চাপ দেন ডিলিট হয়ে গেল তাহলে সামনে আর পরের অংশ ডিলিট হয়ে গেল যদি মাঝখানের কোনো একটা অংশ আপনি ডিলিট করতে চান তাহলে ঠিক একইভাবে আপনি ওখানে স্প্লিট করে যে অংশটুকু ডিলিট করতে চান ওই অংশটুকু স্প্লিট করে রাখুন তারপরে মাঝখানটা ডিলিট করে দিন শেষ সো এটা এটা দিয়ে এডিট করা খুবই সহজ এবং যখন এডিট করা শেষ হয়ে যাবে তখন সেইফ মুভি যে জায়গাটা আছে ওখানে ভালো হচ্ছে যে আপনি যদি ওয়ান জিরো এইট জিরো পি অথবা সেভেন টোয়েন্টি পি এই রেজলিউশনে যদি আউটপুট নেন তাহলে সবচেয়ে ভালো আমি সাধারণত সেভেন টোয়েন্টি পিতে আউটপুট নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ ওয়ান জিরো এইট জিরো পি অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভারী হয়ে যায় যদি আপনার উপায় থাকে তাহলে ওয়ান জিরো এইট জিরো পি সবচেয়ে ভালো এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনি এখান থেকে পছন্দ করে নিন ওয়ান জিরো এইট জিরো পি তারপরে যেখানে আপনি সেভ করতে চান ওখানে সেভ করে ফেলুন সে এখন সেভ করছে ব্যাস আপনার ভিডিও তৈরি হয়ে গেল যেখানে এখন সেভ করেছেন সেই ফোল্ডারটা সে আপনার ওপেন করার সুযোগ দেবে ওপেন করে এখন চাইলে আপনি চালিয়ে দেখতে পারেন যতটুকু আপনি এখন এই মাত্র এডিট করলেন সেটা এটা যথেষ্ট ভালো রেজলিউশনে একটা ভিডিও তৈরি হয়ে যাবে বেসিক হলো এই আর এছাড়া আমি যেটা বলছিলাম যে ও বি এস ব্যবহার করে ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে স্ট্রিম করা যায় তো আমি সেই স্ট্রিমের ছোট আইডিয়া দেখাবো আমি এখন স্ট্রিম করে দেখাবো না তাহলে আমি লাইভ করলে সরাসরি সেটা লাইভ চলে যেতে পারে আমরা আগেই বলেছিলাম যে ও বি এস ব্যবহার করে ফেসবুক থেকে লাইভে যাওয়া যায় কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রোফাইল থেকে যাওয়ার উপায় আমি জানি না তবে কোনো পেজ থেকে যাওয়া যায় যেরকম আমার একটা পেজ আছে চমক হাসান নামে তো সেই পেজ থেকে আমি যদি ক্রিয়েটার স্টুডিওতে যাই এরকম একটা অপশন আসে সেখানে আমি যদি ক্রিয়েট পোস্টে চাপ দিই গো লাইভ নামে একটা অপশন এখানে দেখা যায় সেই গো লাইভে গেলে আমার সামনে এই রকম একটা অপশন দেখা যায় সরাসরি আমাকে লাইভ করতে দেয় না খেয়াল করুন সেখানে আমাকে দুটো অপশন দেয় একটা হচ্ছে যে সার্ভার ইউআরএল এবং পার্সিস্ট্যান্ট স্ট্রিম কি এই দুটো জিনিস যদি আমি ও বি এসের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাই তাহলে আসলে আমি লাইভ করতে পারি যেরকম আমি এখান থেকে এটা কপি করছি এবার ও বি এসের ভেতরে দেখুন সেটিংসে যাচ্ছি সেটিংসে গিয়ে স্ট্রিমের ভেতরে গেলাম সার্ভিস ফেসবুক লাইভ দিলাম এবং স্ট্রিম কি যেটা সেটা এখানে পেস্ট করলাম 
করে যদি অ্যাপ্লাই করি এবং ওকে করি স্টার্ট স্ট্রিমিং দিতে হবে এখানে খেয়াল করুন স্টার্ট স্ট্রিমিং এর আগে আমি স্টার্ট রেকর্ডিং যখন দিয়েছিলাম তখন এটা পুরোটা রেকর্ড করেছিল এরপর আমি যদি স্টার্ট স্ট্রিমিং দেই স্ট্রিমিং দিলে সে স্ট্রিম করতে শুরু করে দিল এখন আমি যদি এটা মিনিমাইজ করি খেয়াল করে দেখুন যে এটা ইতোমধ্যে আমার ফেসবুক পেইজে এটা একটা প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে যে কি ওখানে আসতে যাচ্ছে এবং আমি যদি এখানে এখন লাইফ গো লাইফ চাপ দিয়ে দিই তাহলেই আমি এখন যা যা করছি সেগুলো সব কিছু লাইফ দেখা যাবে আর কি সামান্য ডিলে আছে আপনি এখানে খেয়াল করতে পারছেন যে আমার কথার সাথে এখানে একটু ডিলে হচ্ছে এই এই এটা দিয়ে মোটামুটি কীভাবে লাইফ করা যায় একটা ধারণা আপনারা পেয়েছেন ঠিক একই ধারণা ব্যবহার করে ইউটিউবে আশা করি লাইফ কীভাবে করা যায় সেটা আপনারা চিন্তা করে নিতে পারবেন আমি আর ওখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না ঠিক আছে আশা করি যে এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদেরকে দিয়েছি সেটা আপনাদের কাজে লাগবে ভালো থাকবেন সবাই সবাই সুস্থ থাকবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন দূরে দূরে থাকুন মানুষের থেকে যতই আপনজন হোক না কেন এবং যারা বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ তাদের থেকে বেশি করে দূরে থাকুন তাদেরকে মানে সুরক্ষিত রাখাটা আসলে আপনার দায়িত্ব ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য অনেক সুস্বাস্থ্য কামনা করি শুভকামনা রইল